Здравствуйте, уважаемые друзья! Это проект Теледоктор на Первом Городском. И, как обычно, мы будем говорить сегодня про здоровье. В принципе, это делаем мы каждый понедельник, но в предыдущих наших проектах мы больше сосредотачивались на том, чтобы позаботиться о здоровье внутреннем. Теперь будем говорить о внешности, потому что с нами сегодня Александр Капелька, косметолог, который расскажет нам, как уберечь себя в летнюю пору от палящих лучей солнца. Здравствуйте! Добрый день! Николай. Александр, да. давайте перейдем сразу, наверное, к нашему Делаю, предмету да. Да, разговора. Итак, солнце, лето, агрессивная среда, наша кожа страдает, в принципе. Мы с вами встречались весной, вы нам рассказывали о том, как в межсезонье поддержать себя тоже в здоровом, собственно, состоянии и свою кожу в первую очередь. Теперь расскажите нам, как ухаживать за собой летом. Хочется отметить, что летом Наша кожа больше всего повреждается и на самом деле, как бы смешно не звучало, стареет. Uh -huh. Потому что чрезмерное поглощение ультрафиолетовых излучений, а это именно солнышко, да, происходит фотостарение. Есть хроностарение, биологическое старение, это когда человек стареет с возрастом, вне зависимости от погодных условий, а изменения от возраста. Ну, в летний период это что-то нечто. Если кожа не защищенная от э, солнечных лучей, соответственно, происходит у нас фотостарение. Поэтому необходимо пополнять как водный баланс полностью человека, так же само и блокировать попадание ультрафиолетового излучения на кожу путем нанесения специальных средств. Давайте более подробно поговорим о том, какие средства это могут быть. Э, ну, эти средства уже многим известны. Это любые крема с фактором SPF защиты. SPF бывает от 15 до 50. Что это значит? Э, фактор защиты, по большому счету, это, к примеру, на время. То есть... SPF 15 это 15 минут человек может быть на активно палящем солнышке mm. и не переживать что он там получит какое-то да минимальное фотостарение или какое-то повреждение кожи а 50 и 30 это тоже 50 30 минут и после исходящего времени да необходимо нанести повторный крем Угу. Вот, Хорошо. так это работает. То есть эти единицы как раз конкретно нам указывают Измерение на время, времени, да, которое мы можем провести на солнце. Да. Соответственно. Хорошо. Так, но ну с кремами, то есть заходим в аптеку или в какие-то там э, другие источники наших покупок и смотрим, где у нас есть SPF кремы. Да, отнестись к этому надо серьезно, потому угу. что бывают э, крема... Опять же, масс-маркета, да, и они не всегда бывают полезными. Ну, или они могут защитить кожу и защищают кожу, но качество этих средств имеет место быть разным. Например, вот человек может бюджетным воспользоваться да, средством SPF и будет ощущать незначительную пленку на лице, что является таким маленьким дискомфортом. А есть профессиональные средства, которые... Мои коллеги и я тоже рекомендуем и индивидуально подбираем под каждого пациента, клиента. И они не будут ощущать каких-то подобных пленочек, и лицо будет дышать. То есть человек не будет испытывать дискомфорт uh -huh. на лице. Ну, соответственно, и... опять же, лучше воспользоваться помощью профессионалов и пообщаться с, со специалистом да, до того, как пойти в магазин и приобрести то, что вам необходимо. Да, безусловно, по любой бюджет человек, специалист может подобрать человеку, помочь в выборе. Мы все, в принципе, в белых халатах, клятву Гиппократу никто нет, нет. <смех> да, да, согласен с вами полностью. Хорошо, ну а опять же, если человек воспользовался некачественным каким-то средством, появилась та пленочка, о которой вы говорите, mm -hmm. что дальше, наверное, стоит делать человеку, какими процедурами воспользоваться, чтобы очистить свою кожу и Процедуры, возобновить? Э, процедуры, Николай, индивидуально. Все mm -hmm. зависит от того, что человек имеет. Если человек имеет проблемное лицо, да, соответственно, СПФ с пленкой только немножко усугубит ситуацию, так как он будет закры закрывать поры, а это закрытие секрета сальных желез, и будет наоборот скопление секрета и воспалительных элементов будет намного больше. Или еще, как любит молодежь пользоваться, 
тональными средствами, пудрами, то есть не защищают полностью кожу. Но это первый такой момент, фактор СПФ защиты от солнышка в борьбе с возрастными изменениями. Возрастные изменения никто не отменял, но благодаря СПФ, фактору защиты, мы можем немножко отсрочить такое биологическое старение на коже. Хорошо, давайте перейдем, наверное, к тем моментам, которыми нам тоже стоит пользоваться, если мы уже прошли, скажем так, этап с SPF кремами, запомнили mm -hmm. для себя, что нам нужно их использовать, да, в обиходе для того, чтобы сохранить свою кожу. А какие еще средства могут быть в арсенале человека, который хочет быть со здоровым лицом? В наше время это самая такая популярная распространенная процедура, это вот биоревитализация, mm -hmm. да, вот биоревитализация, мезотерапия. Эти процедуры помогут увлажнить Кожу, и человек не будет так же само чувствовать дискомфорт, да, обезвоживание кожи. За счет гиалуроновой кислоты, которая имеется в препаратах мезобиоревитализации, за счет гиалуроновой кислоты кожа восполняется э, водичкой, наполняется водичкой. Одна молекула гиалуроновой кислоты притягивает до 400 молекул водички. И за счет этого человек чувствует свежесть на лице, облегчение, то есть не чувствует дискомфорта. Это касательно таких вот процедур, которые люди выполняют круглогодично, но в летний период, в межсезонье эти процедуры имеют место быть, если вы хотите остановить какие-то возрастные изменения или просто, чтобы ваша кожа выглядела достаточно хорошо. Да, вы знаете, процесс старения – это вещь, наверное, которую начинаешь понимать только с возрастом, когда ты молодой, кажется, Согласен. что никогда с тобой этого не произойдет, и все с тобой будет в порядке, будешь выглядеть так же, как и выглядел вчера, позавчера и несколько лет назад. А потом наступает момент, когда все-таки приходит осознание, что в зеркале видишь уже немножко другого человека. И вот этот момент, наверное, хочется оттянуть абсолютно всем, поэтому именно с вами мы сегодня беседуем. Давайте пообщаемся а, по поводу того, какие дополнительно летом процедуры можно еще а, применять, кроме тех, о которых мы уже поговорили, mm -hmm. как поддерживать еще кожу в здоровом состоянии. Смотрите, есть еще такие процедуры с ботоксом. Ботокс, конечно, mm -hmm. это на слуху. Да, мы с вами уже затрагивали да, немножко эту за тему. Ботокс да, мы говорили. Но есть такая неприятная вещь, это как гипергидроз. Mm -hmm. Это повышенный секрет сальной железы в подмышечных впадинах. Да, и вот есть э, ботокс, mm -hmm. который успешно инъецируется в эту область. И благодаря вот этим процедурам, инъекциям, да, Отменяется гипергидроз, то есть повышение секрета сальной железы блокируется вот на летний период. И люди, которые проводят время в офисах или которые испытывают чрезмерное потовыделение, да, соответственно. Вот так по-простому, если да, сказать, да, да, потовыделение, секрета нет. Угу. Поэтому эта процедура актуальна, ей более 10 лет, ну, скажем так, про нее мало кто знает или знают много, кто делает, но мало кто говорит, у всех свои секреты имеются, поэтому это одна из актуальных процедур. Ну да. и соответственно ботекс, блокировка мышц и работа с мышцами. Uh -huh. это да, я с вами, с вами здесь соглашусь, потому что в последнее время очень часто слышу от людей, что применяется именно такая процедура, и э, люди просто, ну, давайте говорить простым языком, перестают потеть, хотя бы в летний период, и это намного всем облегчает э, жизнь, и ну, мы все понимаем абсолютно, да, это естественный процесс, но опять же, иногда хочется этого избежать, потому что у многих стрессовая работа, кто-то постоянно общается в тесном контакте с людьми и хочется немножечко все-таки комфортнее себя чувствовать, чувствовать а эта история помогает нам как раз избавиться от вот этого неловкого чувства да, да согласен именно эта процедура нормально подходит работает как подходит для женщин для мужчин и более люди становятся себя более увереннее чувствуют себя да не стесняются там где-то поднять руки угу. когда как в рекламах это по телевизору ну да 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 потому что мы все видим рекламы тех же антиперспирантов да и смотрим да. на эти сухие футболки а потом этого на себе не ощущаем и все-таки понимаешь да. лучше за верхний поручень в автобусе не держаться наверное подержусь кая за сиденье хорошо продолжаем наше с вами общение мы понимаем что спектр 
процедур достаточно широкий, который мы можем со собой и своим организмом его внешней оболочкой проделывать, но тем не менее, вы знаете, огромное количество людей сейчас, особенно в социальных сетях, на которых Порой смотришь и думаешь, что где-то это уже перебор. Вот есть ли какая-то золотая середина в этих процедурах и как это скорректировать? И на вашем опыте много ли у вас клиентов, которые перебирают откровенно с, скажем так, с процессом рестайлинга себя? Я вас услышал и понял. Смотрите, Николай, проблема соцсетей, да, это когда... Врач, специалист инъекционной там, косметологии, ну, специалист эстетической медицины, когда он идет на поводу у клиента, когда клиент говорит, вот хочу еще, еще, совершенству нет предела, бесспорно. Но имеются, имеются границы. Конечно. На самом деле пропорции лица э, от картины Леонардо да Винчи, да, э, 3,14 это пропорции лица, это золотая середина, которую mm -hmm. вот вы говорите. И еще в те времена, представляете, это в каком веке, это было найдено. И сейчас по математическим подсчетам, та же самая Анжелина Джоли, у нее э, черты лица имеют 3,14 измерения. Mm -hmm. Вот так вот, вот такой да. вот момент, ну, значит ли его это... мало кто знает, но да. это золотая середина. И если люди перебирают, да, к примеру, пропорциональность своих губ или формы скул, подбородка, да, когда выходит за грань, тогда, конечно, это все видят и смотрят уже ну, непонятно, что это, для чего это было сделано, собственно говоря. Но когда вы видите человека, у которого все пропорционально, гармонично и не вылазит за рамки, да, тогда ну, смотришь и приятно да, смотреть mm -hmm. на человека, у которого все здорово. Тем более человек любит что смотреть? Человек любит смотреть на какую-то красоту. Поэтому, когда ты смотришь на какого-то человека, там, даму, мужчину, который хорошо выглядит, ну, mm -hmm. это здорово на самом деле. И в наше время сейчас люди практически стараются следить за собой. Не, не только за лицом, а также само и за э, физическим своим состоянием, за состоянием своих мышц, да, когда люди занимаются спортом. Но это здорово на самом деле. Конечно, конечно. Я с вами вот. здесь соглашусь абсолютно. Поэтому эти люди выглядят достаточно хорошо и ухаживают за собой ну, во всех аспектах. Да. Ну, какой мы главный Здорово. вывод можем из этого вы, вынести, да, из вашего сейчас ответа, что, опять же, как и с э, всеми препаратами, которые мы принимаем, как и со всеми э, процедурами, здесь нужно слушать не себя, а, а специалиста. Да. да. Потому как можно перегнуть палку и обратно уже не вернуться. И тем самым в погоне за совершенством, которому нет предела, как вы уже успели заметить, довести себя до состояния, которого, которое от совершенства совершенно далеко, друзья. Хорошо, продолжаем. Давайте еще немножечко о лете нам поведайте. Возможно, mm -hmm. еще какие-то секретики, которые не все знают, но они имеются и в арсенале вас, как профессионала, и доступны другим людям, собственно, в их обычной жизни. На самом деле это консультация специалиста, да, хороший специалист может бесплатно проконсультировать, бесплатно может помочь. Но в основном это все знают, это питьевой режим, mm -hmm. это более двух литров воды человек должен выпивать, не просто там залпом, да, взять и выпить, а с интервалом определенным там по чашечке с интервалом полтора-два часа пополнять водный баланс первое перед выходом на улицу да нанести факт, э, крем с фактором спф защиты от солнца вечером ложась спать смыть до да, профессиональным средством который поможет э, обезжирить кожу э, также самое специальное средство нанести которое будет подпитывать и, и все вот ну mm -hmm. знаете есть такое что самое то ли не шикарное, а самое ну, крутое, не крутое, в простоте. Mm -hmm. Да. В простоте. Просто поддерживать питьевой баланс, ухаживать за кожей, это буквально пол, полминуты дела, и выглядеть лучше, чем вчера. Mm -hmm. Вот и все. 
Да, тоже здесь, конечно, вы не первый специалист, который нам говорит о водном балансе и его поддержании. Я тоже здесь обязан с вами согласиться, но вот давайте, наверное, тоже и вы согласитесь со мной. Не всегда успеваешь следить. Может, нужно какой-то выстраивать режим, таймеры на гаджетах ставить себе. Это есть, да, конечно, приложения на гаджетах имеются. Да, то есть на телефон себе режим. устанавливаем да, все это приложение и каждые там несколько часов у нас срабатывает напоминание о том, чтобы мы не забывали пить водичку. Конечно, конечно. Почему необходимо пить водичку? Потому что клеточка наша, мы, опять же, многоклеточные. И если мы не пьем водичку, наша клетка не питается. А клетка питается благодаря воды. Если мы воду не выпили, клеточка погибла. Если мы выпили водичку, да, клеточка поделилась. Вот. Когда клетка делится, происходит ну, продолжение жизнедеятельности цикла клетки. Если клетка погибла, она, соответственно, в этом моменте, где вот клетка погибает, человек, вот такое микро-микро-микродозирование -микро происходит со старостью. Mm -hmm. вот. Поэтому, опять же, тоже стимул, чтобы не стареть, да, поддерживать питьевой режим. Да. Кстати, опять же, возвращаясь к воде, для меня было небольшим откровением, наверное, то, что чем больше мы пьем, тем меньше у нас по утрам отечность. Вот это вот для меня было, кстати, недавним открытием. Я тоже послушал специалистов. И как оказалось, что многие да, не пьют на ночь, потому что боятся утром проснуться и там где-то мешочки. Опять же, с возрастом это все усугубляется у нас, где-то какая-то лишняя отечность. А здесь оказывается наоборот. Чем меньше мы пьем, тем больше наш организм задерживает влагу в себе, и тем, собственно, непрезентабельнее мы выглядим по утрам. Согласен, почему так происходит? Потому что если человек не пьет воду, а для организма необходимо, для цикла жизненного, Необходимо, он и не будет ее как бы выпускать, пускать, и он будет задерживать. Где ему убрать, если в депо нет поступления нового? Mm -hmm. Когда человек э, пос, постепенно в течение дня пьет определенное количество воды, тогда это все нормально распределяется. И тогда утром просыпаются и безотечные. Но есть люди, у которых имеются там урологические заболевания, да, заболевания там почек. У них, возможно, есть эти как бы, признаки отечности, сколько бы там они не пили, или что у них могут быть. Или люди, у которых имеются грыжовые мешочки в области глаз. Это у них тоже бывает вот, отечность по утрам в любом случае. Mm -hmm. Потому что там анатомическое расположение грыжовых мешочков имеется, и это тоже все состоит из воды. Mm -hmm. Поэтому отток бывает. Да, ну, я думаю, что люди с подобными проблемами, да, если мы говорим о тех самых э, мешках под глазами, как их в простонародье называют, э, могут обратиться и к вам, как к специалисту, и э, к другим косметическим нашим, там, и хирургам в том числе, да, вот, а, и, да, соответственно, избавиться раз и навсегда от подобной проблемы. Вам да. большое спасибо, Александр, спасибо, что рассказали нам, как следить за собой летом. Благодарю вас, Николай. Да. Друзья мои, Александр Капелька был с нами сегодня. Доктор, у, кого, у которого даже фамилия намекает о том, что нужно поддерживать водный баланс. Поэтому давайте так, не превращаемся в верблюдов, не носим с собой лишнее количество воды, которое мы задержали в себе вчера или позавчера, а каждую, там, каждый какой-то период пополняем водный баланс, ну и не забываем пользоваться солнцезащитными кремами, которые помогут нам избежать процесса старения. Спасибо вам за то, что смотрели нас. Это проект Теледоктор.